身体不听使唤，我那么乖，他却很嚣张。好疯狂，突然就说喜欢，我的害羞统统被他甩光光，吓得我腿软，不敢往下想。再这样下去，精神就要紊乱，太肆无忌惮，不顾虑言传，内心的另一个我。在南楚、西厥两国交界群山中，蛰伏着古老的狼族部落。相传掌握狼族秘密，就能拥有长生寿元与无上力。然而，十八年前，狼族毁于内乱，狼王身死，部落分崩瓦解。哎，你有你有没有听到什么声音？好像是狼群。边军将领把他们收编组成狼卫，带他们惩恶扬善、快意恩仇。而这位将领叫做严钦。只是狼族的秘密似已被人淡忘，成为了虚幻的传说。情况如何呀、啊？你故意放走的那两个山贼，已经往南楚军营的方向逃了。哼，果然是兵贼一家。老大，那我们现在该怎么办？这还用问？值钱的全部带回去，剩下的全部烧了。你呀你呀，不知道该怎么说你才好。你十二岁从军，立下战功无数，为什么到现在还只是个小小的校尉啊？你这心里到底有没有点数啊？我真无所谓，升官有什么好啊？您看，您官这么大，您自由吗？少跟我嬉皮笑脸的！我问你。最近南楚都在传说，夜袭山贼营寨的是一群怪物，这是怎么回事啊？怪物？不知道啊，可能那群人疯了吧？古灵精怪。这是你父亲给你写的信，今天刚到的。我,我父亲给我写信？哎，他把我扔这十几年不闻不问，我以为他早把我给忘了。拿着呀。拿下去好好看看。那您看今天这事儿，是不是咱就不追究了？滚蛋
没事吧，姑娘？看样子出城扫墓呢，还是去拜神啊？啊！敢问姑娘贵姓芳名啊？我只是个平民女子，不劳君爷过问。等等，平民女子携带重金，想要乔装出城，跟你无关。那如果小爷就是要管呢？你要干什么？你不是要当街抢劫吧？恰恰相反，你看你一女子带这么多的钱，多不安全啊，对吧？来来来，哥儿几个把她送到衙府。好，好，好，好。君爷，我求求你，这事儿绝对不能让官府知道。这钱是拿来赎回我妹子一条命的。这里，就是他们让我送赎金的地方。哦，君爷，你们还是不要进去了。不是跟你说了吗？别怕，你就在这儿等着，我进去把你妹子带出来，亲手交给你，好吧？哎，对了，你妹子叫什么呀？小雪。小雪，那你叫什么呀？待君爷得胜归来。小女子自当告知。好，你说的阿姨也没定啊。童儿在这儿保护她，其他人跟我走。好的，老大。哎、老家问一下，你手上的弩是军械吧？你是谁？我说我来讨口水喝，你信吗？可以呀、啊。果然是军械啊，这可是杀头的重罪。给我杀了他！后院确实关着很多被强抢过来的女孩，但是没有一个叫小雪的。嗯。住。说，那个叫小雪的女孩被你关哪儿了？这是，我这儿想和小月都有，就是没叫小雪的。行，你是不见棺材你不掉泪啊！进房，叫童哥把那女孩带进来，认认有没有她妹子。老大，老大，快！哎，老大，那那姑娘她跑了，你没拦她呀？你不是，我不知道怎么回事，你们一走我就晕过去了。你们几个，光天化日之下私闯民宅，还聚众杀人，眼里还有没有王法？不开大人，这帮人强抢民女，私藏兵械。我已经把你给绑了，你怎么谢我呀？竟敢诬陷忠良！来人，给我绑了！赵氏，你要找的小雪真不在我这儿，那军械弓弩是这帮沙才弄来的，那些女人也是他们抢来的，我真的不知情。是啊，你说你路见不平，欺人出头，可是，一没冤鬼，二又没证据。你凭什么说皇员外有罪啊？是吗？当然不是。按本朝立律，知情不报，协助包庇罪犯，为其提供场地，购买赃物的，一同入罪。就算你们所说情况属实，他也是难逃国法。而你，身为捕头。徇私舞弊
知情不报，更是难辞其咎。四公子，您怎么在这儿啊？呀！哈哈哈哈！哎呀，让我好好看看啊！哟，长高了，壮了啊！二哥，我一早去城外接你，扑了个空，听说这里出事了，我一猜就是你闹的。嗨。难道你是严姑爷府上的二公子？低调，低调。舅舅，你久等了。怎么来这么迟啊？别提了，路上碰见一群多管闲事的军皮，好不容易才打发掉。你现在寄人篱下，事事都要小心。我知道了，这是之前说好的银票。这几年来辛苦你了。这是我应该做的。还有一件事。你娘亲旧疾复发，需要八角金盘。怎么不向王上求取？求过了，没有用。算了，我来想办法。你一定要量力而行，记住，你的身份特殊，千万不能因小失大。放心，我自有分寸。大哥，哎，二弟，数年不见，愈发英武了啊！来，坐坐坐。怎么样？这些年军功累累，可喜可贺啊！哎呦，大哥，你可别说了，要不是你想方设法的把我往最危险的地方安置，这些军功攒起来难。嗨，你我兄弟一场，这些见外的话就别说了啊！啊，对了。我近日得了个新物件，据说与你有些渊源，要不，嗯，你看看，啊，我母亲的玉佩。神神叨叨的女人给我的，她非说与你的身世有关，这种话我本来不应该相信的，但想着总该拿来给你看一眼，便用一锭金子买下了。那个女人在哪儿？她好像是在南楚啊，寄居在南楚神庙的客舍里。不过啊，我买这个半个月前的事儿了，还不知道现在还在不在。没什么事的话，我先走了。哎哎，怎么急着走啊？我这新得了一些好茶，正想请二弟来尝尝呢。不必了。哎哎哎，二公子慢走啊！他这么容易就相信了？心里起疑是肯定的。他苦寻生母十八年，无论如何都会去验证一下。再说，要是他真是个知难而退的性子，我用得着跟他斗这么多年吗？大公子英明啊！这老三死得早，剩下我们三个庶子都是有权袭爵的。嗯，老四清高，看不上袭爵这小地方，唯独最难办的就是老二。嗯，要是让他和优柔结了亲，就更不好对付了。是啊，一个歌姬上的贱种，跟我。也配，老大，我查过，庙里的确住着位女香客。你带他们在这儿守着，我自己进去就行了。哎，带上童哥，有个照应。你能不能不要这么婆婆妈妈的呀？啊，求求你了，求求你了。至此，不宜再次久留。啊，姑娘
。门郎生了虫瘾，怕打扰二位姑娘休息，特意送些驱虫的熏香过来。有兰兰，不客气。小姐，我去打点热水，你泡个澡解解乏吧。嗯，去吧。他年纪轻轻，怎么会有娘亲的玉佩呢？荷包呢？难道丢在外面了？嘘，姑娘，你的荷包不就在你手里吗？定力不错呀、啊，啊，知道我在屋里，还能若无其事的找机会逃出去。放开你也行，可你不许叫。你没拿银票，不是图财。你我素不相识，更谈不上寻仇。不管你想干什么，放给我，一切好商量。我想劫色。这庙虽小，也有庙间庙中守卫，疯子才会来这里劫色。而且你虽制住我，但下手极有分寸，该是个正人君子。姑娘，我跟你说，头一回有人说我是正人君子，夸我还是骂我呢？总之，你先放开我，我一个弱女子，对你没有威胁。那可不行，你太聪明了，放开你，我不一定治得住你。小姐，你怎么把门拴上了？嗯哼，小姐。你们铲除恶霸是大功一件，触到嘉奖还来不及，又怎么会报复我？那如果我们被恶霸抓了呢？你们是边军，劳苦功高，皇员外就算势力再大，也不敢伤你们性命，最多挨顿打，受点皮肉之苦，还坐实了为民请命的名声，也不算亏啊。谢谢你啊。只是机缘巧合下切了个线，当不起这个谢字。说吧。你到这儿来到底要干什么？这个，是不是你卖出去的？从来没见过这东西。真的？我们现在没有利益冲突，我没有必要骗你。什么时候住进来的？今天。你不是亲眼看见我出城的吗？你住进来之前这儿住了谁？这你该去问庙监。不过来西爵的南楚人本来就不多，祈愿进修的却更少。这客舍除我之外，很少有人住。看你言行气度，该是出自富贵之家。我猜，你是被人诓过来的，这事与我无关。放心，我会替你保密的。你身上用的什么香粉啊？我从来不用香粉。胭脂。更不用胭脂。那就是烛光。这烛光衬的你啊，真美。清醒了吗？喂，怎么了？刚发生什么事儿了？鸡西香。啥？啥是鸡西香？一种只对男人有效的催情香，是冲你来的。寄居在南楚神庙的客舍里。哎呀，不给我买这个半夜钱的事了。这回大哥有点走偏呐，小琴，你说我也不是什么正人君子
，这种招数用在我身上有什么意义呢？老大，外边来了一对。他不是早上那个？知道了，知道了，说正事。老大，外面有一队有人过来了，看着势头不对啊！大人，大人，大人，大人，你们不能进去啊！大人，大人，大人，我们这有清修的女客，你们不能进来啊！我们在抓捕逃犯。眼看着他跑进来的，兄弟们，给我搜！哎，你们深夜闯进来，与理不合呀！大人，大人，走！你们不能进去！嘿，小姐，这是怎么了？有人惹上了麻烦，把咱们拖累了。哎，老大，那些人过来了，要不我们翻后窗跑吧？你们不能走。我呢，就是一男的，本来名声也没多好，是吧？你女的，大晚上的单独跟我在一起，那传出去你可真完。他们在今晚把香送过来，说明知道你今晚会来。你现在逃走，难免会落人口实。正因为我是姑娘家，我经不起这样的流言。哟，那怎么办？你不会要嫁给我吧？放心。我没这打算。他们既然要抓奸夫淫妇，那就给他们奸夫淫妇。啊！你是谁？老子是边军狼卫，你是谁啊？什么？你是狼卫？你你不是说你是富家公子吗？你这个杀奸道道，你敢骗我啊你！你先，你先把衣服穿好。这是怎么回事？郡主，您刚才去哪儿了？我闷得慌，出去走走。小锦，成何体统？这个男人是谁啊？小姐，他说他是富家公子，我我就住口！我的女使做出如此丑事，让各位见笑。既然是虚惊一场，我就不打扰各位休息了。走走走走走。等等，你们不把他带走吗？他欺辱我的女使。总该管管吧。啊，当初可没说要。你你闭嘴！你还有理了你啊？不是我。哎哎哎，一点小事儿，没必要搞这么大吧？也对，我是没资格对君爷指手画脚的，是我唐突了。哟，君爷不要跟我一般见识。待我回城之后，自会向严公爷告罪。哎，去去去去，郡主，呃，郡主的话有道理啊。勾引良家女子，按律法确实该罚。把这小子捆了！哎，喂，你们这就过分了！喂，当初可没说这样啊！喂，哟，这不张家老三吗？老大啊，以前给我大哥当跟班，几年不见出去了啊，当官了。二公子，你怎么在外面？我不在外边，我该在哪？不是不是不是，我我问你啊。抓我兄弟，什么意思？他勾引人家女使，我也是按律法行事啊。你讹我是吧？啊，找我茬是吧？不是，二公子，这真的都是误会啊！我保证下次再也不敢了。下次？你还有下次？这次我让你长记性，给我打！打的差不多了，收队吗？哎，你说他到底什么来着？问问不就清楚了？是得分一个啊！人都走了，是，昨天晚上走的。我本来担心两位姑娘行夜路不方便，想派两个妙助送他们回去。我们赶到的时候，房间已经空了。知道他们住哪儿吗？香客的私事
我们这里从来不会过问。跑得倒挺快的，街头醉酒，还率众与巡卫斗殴，才回来一天，就给我惹这么大的麻烦。哎呦，父亲，你可真冤枉我了。我当时只是想跟巡卫切磋切磋，那没想到一不留神，他没收住嘛，这。大哥，那张家老三没事吧？啊，啊，倒不至于有性命之忧，只不过一条腿被打断了。啊，这样，我现在带兄弟去看看他。哎、啊，你去干什么？菊儿，还是你去吧。你看，父亲多明事理，你自己惹出来的麻烦就应该你去。去的时候别忘了给我带点份子钱。什么是菊儿引起的？哎，等等，父亲，老二宿醉未醒，别听他瞎说。呃，如若没有别的吩咐，孩儿那还有许多公务要办，就先行告退了。你去吧。哎。今天这么一闹啊，我跟大哥的关系呢，基本上是撕破脸了。我怕以后掐起来，老爹会被我给气死，所以我决定我搬出去住。你跟母亲说一声啊。这怎么行啊？你的房间母亲是让人收拾着。你要是出去住，没人照顾，他会伤心的。哎呦，我出去住挺好的，那一帮子兄弟多热闹，关键是自由。王公爷的病是血脉不畅所致，南楚王宫有种成药，正对公爷之症。我母亲曾是王宫医女，将药方传给了我。若夫人信得过玲珑，我愿配制此药，略尽绵薄之力。当真？那真是太好了。真是冤家路窄。哟，那谁啊？啊，他就是我跟你说过很多回的那个玲珑。哦，那个、那个、那个，南楚的郡主。嗯，他从小在冷宫长大，两年前南楚战败，藩王才想起来还有这么个女儿，就把她当人质送过来了。挺可怜的啊，我带你去认识一下。好啊，这上面有几味药，确实不太好找。这样吧，我找人把药材备齐了，给你送过去。这次又得辛苦你了，夫人不要这么说，玲珑承受不起。母亲，玲珑，你来了。见过四公子。怎么会是他呀？这位是……啊，这是我的二儿子，刚从边军前线回来。见过二公子。哟，这姑娘面熟，肯定在哪儿见过。玲珑福伯，不曾见过二公子。真能装！我这个二儿子，从小在行屋里也惯了，说话没个遮拦。你不要介意啊，今天你也辛苦了，早点回去休息吧。夫人客气了，玲珑告退。真的是阴魂不散。装，你就接着装吧。话说，他和大哥到底是什么关系？玲珑这孩子呀，确实可怜，可她毕竟是敌国藩王之女，我们照顾她可以，可千万别跟她走得太近。是是是是，就你平时对啊，哦，你看这人老了吧，就爱絮叨几句，咱就听听，千万别往心里去啊。哦，对了。你说这玲珑是你当时在南楚当质子的时候交的朋友？是啊，那时候我涉世未深，若不是玲珑，还有离异的照顾，恐怕我都不能活着回来。他一定有问题。你这样窥探一个女孩的住处，特别像个色狼。嘘，别闹！我终于明白了，大哥为什么要拿她给我做去。啊，扫把星，敌国郡主，谁真让他救？哎，完蛋！那你还看？我跟你说啊，像她这样的女孩，怎么可能在野宫受气呢？怎么可能跑到西爵来受气呢？啊，明明是一匹吃肉的狼，她装的跟小白兔似的。啊，肯定有问题。你是怀疑，他是敌人派来的奸细？我跟你说，论智谋，他可以把人心玩弄于股掌当中。
了。冷宫，眨眼间童根就被他放倒了。最关键的是什么？他有一个在冷宫的娘，不怕他叛变。我要是南楚藩王，我不用他做奸细，我都对不起我自己。是他要嫁给你，又不是他爹要嫁给你，至于想成这样？哎呦，我跟你说不清楚。来，请进。走吧。哎，不不不，不能走，不能走，我得搞清楚他们在那边干嘛。你不是要躲着优柔吗？你该不会又想翻墙吧？成大事者不拘小节，你要不要一起啊？我是个剑客。这点职业操守，我还是要有的。是，再见。优柔，你可能不知道，这玲珑虽是质子，却是打着义亲的旗号来西决的。她是敌国质子，哪个上进的勋贵子弟敢娶她？这不上进的人也不敢呀。都说啊，她出生的时候天上掉下了个扫把星，这种人啊是要克死全家的呀。她那个藩王老爹啊。当场就吓得把他跟他娘扔到冷宫里去了。<笑>我说呢，好歹是个藩国的郡主，怎么能活得这么窝囊？这藩王把他送过来做质子，说不准就是盼着他死呢。谁说不是呢？哎呀，喝茶，喝茶。又在装。姐姐们久等了，去把香料盘拿来。今年质子花格外出色，除了做香粉，还提炼了一些精露，拿来敷脸是极好的。各位姐姐，要不要试一试？各位小姐，比边请。等一下，这女使不干不净的，我可不想她碰我的脸。玲珑，你来给我敷。怎么，还真把自己当郡主了呀？要知道你在西爵，可是连个民女都不如。你，姐姐说的有理，还是我来吧你这些东西我都要了，尽快把货给我送到府上。是。走了，姐姐们慢走。哼，这些人真蠢，看我们忍气吞声的样子，就肯为我们最普通的香料花大把的银子。人家买的不是香料，是优越感。他们越蠢，对我们的计划就越有利。你这两天放出风去，下一季的香粉和精露，价钱再翻一倍。是，严夫人那边的药材送来了吗？送到了，我都检查过了，分毫不差。里面有三两八角金盘，你拿二两半包起来，找机会送出去。可严府的管事说，那是严公爷用药的呀。我是敌国郡主，我主动示好，严府当然乐享其成。但我配的药，他们是绝对不会吃的。最多赏给下人当恩赐，所以只要药效药性不出错，某种成分少了一点，没有人会注意。还是小姐有办法，那我这就去了。嗯。有点意思啊！哎，派人给我盯死玲珑，他什么时候出府，什么时候入府，见了什么人，我都得知道。你是怀疑他有问题？有没有问题？那得你查了才知道。二弟，你怎么才回来啊？家里出大事了，一会儿别惹父亲生气啊！快跟我走。生气了。哎
你去叫上王位，明白？什么？皇家贡品也能被偷？若是被皇上知道了，我们严家哪有脸面镇守一方？我不管你们用什么办法，七日之内必须追回。父亲，儿子作为主管官员，本应责无旁贷。只是我这人面太熟，恐怕会引起关注，走漏消息。二弟在军中多年，又是值得信任之人，由他查办，自然最为稳妥。老二常年在外，对西爵首府并不熟悉，此事交给他并不妥当。父亲大可放心，二弟向来足智多谋，又在军中练就一身本事。况且，若他有需要，我会随时予以协助。嗯，老二，你说呢？既然是大哥极力推荐我，我一定不负众望。不要让我失望。辛苦你了，不辛苦。把尸体抬走。是。这没什么明显的线索，你答应七天破案。能行吗，周少？七天，七个时辰我都不用。来，你们看，这是什么？哦，这不就是马车的车辙吗？刚才那个侍卫长说，贼人就是用这辆马车将货品送出去的。现在估摸着已经出城了呀。车是已经出城，但货还在城里，懂吗？嗯。所有人抄家伙跟我走。啊，是。停停。一会儿哥儿几个悄悄的散开，把馒头店给我围了。听我号令，一块冲进去，听到没？听到了。听到了。照你这么说，那些金银珠宝在这门头铺里面。啊，老大，你怎么知道不在马车里啊？哎，粪车，看到没？老大，夜厢车有什么可看的？那一辆粪车顶多也就百十来斤，他车辙都这么深了，那马车里装了一堆金银财宝，车辙能那么浅吗？哦，咱不是调查过了吗？这家馒头店是附近唯一一家新开的店面，离仓库也就一条街的事儿。哦，明白了，明白了，明白了。哦，原来是这样。二弟果然才智过人啊，辛苦你了。这抓人的事儿吧，还是交给维修好了。哦，案子呢我来破，人嘛你去抓，功劳嘛你去领，那有那么好的事儿吗？就是。二弟，你们啊，这都是编剧，在西爵首府没有执法权，维修带你抓人，是不想让你因此惹上别的麻烦。你怎么就不识好心呢？哎呦，好心，太好心了！行了，你想抓人，那你慢慢去抓啊。是他。